আজকে আমরা কথা বলবো আইসিটি এর এইচএসসি আইসিটি এর চতুর্থ অধ্যায়ে যে টপিকস এসটিএমএল যেটাকে আমরা বলি হাইপার টেক্সট মার্কআপ ল্যাঙ্গুয়েজ আজকে আমরা এটা নিয়ে কাজ করব আজকে ক্লাসটা আমাদের মূলত এই বিষয় নিয়ে এসটিএমএল কিভাবে আমাদের এইচএসসি সমস্যা সমূহ সমাধান করতে হবে তো সেটা নিয়ে আমরা এখন আলোচনা করব তো এসটিএমএল এর আমাদের মূল টপিকসটা কিন্তু একই রকম এটা পরিবর্তন হয় না যেটাকে বলে বেসিক আজকে আমরা এখন বেসিক স্ট্রাকচার কাঠামোটা দেখাবো যে এসটিএমএল এর বেসিক কাঠামোটা কি এবং এটার ভিতরে কি কি পরিবর্তন করতে হয় কি কি কাজ করতে হয় শুরুতেই আমাদেরকে এই ট্যাগটা দিয়েই শুরু করতে হবে যে এসটিএমএল এসটিএমএল এখানে গ্রেটার দেন এবং লেস দেন এই দুইটা চিহ্ন দিতে হবে আচ্ছা এসটিএমএল এর পরে এরপরে আমাদেরকে লিখতে হবে যেটা সেটা হচ্ছে হেড এইচ ই এ ডি হেড হেড এর পরে লিখতে হবে টাইটেল টি আই টি এল ই টাইটেল টাইটেল এর পরে এরপরে আমরা যে টাইটেল দিব আমি ডট ডট দিছি এখানে কিছু একটা টাইটেল দিতে হবে অথবা না দিলেও তেমন কোনো সমস্যা নাই টাইটেল শেষ করতে হবে তো এটাকে বলে শুরুর ট্যাগ আর আমি এখন যেটা লিখবো সেটা হচ্ছে শেষের ট্যাগ শুরুর ট্যাগের সাথে শেষের ট্যাগের পার্থক্য হচ্ছে স্ল্যাশ টি আই টি আল ই এই যে স্ল্যাশটা দিলাম এটা হচ্ছে শেষ ট্যাগ এরপরে আর একটা দিতে হবে হেডটাকে শেষ করতে হবে যে কোনো ট্যাগ শুরু করার সাথে সাথে আবার শেষ করতে হবে তো হেড ট্যাগটা দিতে হবে এইচ ই এ ডি হেড এরপরে আমাদেরকে যেটা লিখতে হবে সেটা হচ্ছে বডি বিও ডি ওয়াই বডি তো বডির ভিতরে আমাদের এস টি এম এল এর যে কোনো এস টি এম এল এর মূল কাজটা আমাদেরকে বডির ভিতরে করতে হবে এরপরে আমাদেরকে যেটা করতে হবে এই বডিটাকে ক্লোজ করতে হবে সেটা হচ্ছে স্ল্যাশ বডি বিও ডি ওয়াই বডি আর একটা হচ্ছে এস টি এম এলটাকে ক্লোজ করতে হবে তো স্ল্যাশ এস টি এস টি এম এল এটা হচ্ছে যে কোনো এস টি এম এল এর বেসিক তো আমাদেরকে সব যে কোনো এস টি এম এল প্রোগ্রাম করতে হলে পরীক্ষাতে যেটাই আসুক আমাদেরকে শুরু রেগুলার লাগবে এবং শেষে রেগুলার লাগবে মূল কার্যক্রম হবে আমাদের বডির ভিতরে বডি শুরু বডি শেষ এটার ভিতরে হবে মূল কাজ সকল কাজগুলো হবে এটার ভিতরে এটার কোনো চেঞ্জ নাই এটার ভিতরে এগুলো চেঞ্জ হবে আগে পরে যেগুলো আছে এগুলোর কোনো চেঞ্জ নেই তো আমাদেরকে যেটা আজকে বুঝতে হবে সেটা হচ্ছে যে কোনো ট্যাগ শুরু করলেই সেটা শেষ করা লাগে যেমন আমি এস টি এম এল শুরু করছি এটা শেষ করছি তো শুরুর সাথে আর শেষের ট্যাগের পার্থক্য হলো এই একটা দাগ দিতে হবে এরকম এই দাগের নাম হচ্ছে স্ল্যাশ এই দাগের নাম হচ্ছে স্ল্যাশ এটাকে আমরা স্ল্যাশ বলবো এস টি এম এল শুরু করলাম স্ল্যাশ এস টি এম এল এটা শেষ করতে হবে একবারে সবার শেষে এরপরে হেড শুরু করতে হবে হেডের পরে টাইটেল শুরু করতে হবে তো এই দুইটা শুরু করছি এই দুইটা শেষ করতে হবে স্ল্যাশ টাইটেল স্ল্যাশ হেড দুইটা শেষ করলাম এরপরে বডি শুরু বডির পরে বডি শুরু করছি বডি আবার শেষ করছি এস টি এম এল শেষ যেটাই শুরু করছি সেটাই শেষ করছি বডি শুরু বডি শেষ এস টি এম এল শুরু এস টি এম এল শেষ টাইটেল শুরু টাইটেল শেষ হেড শুরু হেড শেষ যে কোনো প্রোগ্রাম শুরু করলে সেটাকে যে কোনো ট্যাগ শুরু করলে সেটাকে আবার শেষ ট্যাগ দিতে হবে সেটা হচ্ছে স্ল্যাশ ট্যাগ দিলে এখন এই বডির ভিতরে যে এই ট্যাগুলা মূলত ব্যবহার করতে হবে প্রশ্নের আলোকে সেগুলো নিয়ে আমরা এখন আলোচনা করব তো বডির ভিতরে যে ট্যাগুলা বসবে সেটা শুরুতে আমরা একটা ট্যাগ নিয়ে আলোচনা করব পরে ক্রমান্বয়ে বাকি যে ট্যাগুলা আছে সেগুলো নিয়ে আলোচনা করব তো শুরুতে আমি একটা ট্যাগের কথা বলবো সেটা হচ্ছে বোল্ড এ বি বি মানে হচ্ছে বোল্ড কোন লেখাকে বোল্ড বি বোল্ড কোন লেখাকে মোটা করার জন্য হালকা একটা লেখা আছে এটাকে আরো কিভাবে হালকা একটা দাগ আছে এটাকে কিভাবে আরো মোটা করা যায় কোন লেখাকে যদি মোটা করতে হয় তাহলে আমাদেরকে এই ট্যাগটা ব্যবহার করতে হবে বোল্ড এটার ব্যবহার হচ্ছে বোল্ড করার জন্য বোল্ড করার জন্য সাপোজ আমি একটা লেখা লিখলাম এই বোল্ড ট্যাগটা ব্যবহার করলাম এটার মাঝখানে একটা লেখা লিখলাম বাংলাদেশ বি এ এন জি এল এ ডি এস এইচ বাংলাদেশ লিখলাম তো বোল্ড শুরু করলাম বোল্ড তো শেষ করতে হবে স্ল্যাশ বোল্ড শেষ এখন আমার ফলাফলে যে বাংলাদেশ লেখাটা আসবে সেটা অনেক মোটা আসবে তো বাংলাদেশ লেখাটা কিভাবে বি এ এন জি এল এ ডি এ শেষ বাংলাদেশ তো বোর্ডে তো আর মোটা বোঝানো সম্ভব না এটা কম্পিউটারে অটোমেটিক মোটা হয় তা আমি হাত দিয়ে মোটা করে দিচ্ছি বোঝানোর জন্য বাংলা দি বাংলাদেশ তার মানে কোনো লেখাকে যদি মোটা করতে হয় এস টি এম এল এর ভিতরে কোনো লেখাকে যদি মোটা করতে হয় সেটার জন্য আমাদের এই বোল্ড ট্যাগটা শুরু করতে হবে যেই লেখাকে আমি মোটা করব সেই লেখার আগে দিয়া বোল্ড ট্যাগ ব্যবহার করব পরে দিয়া বোল্ড ট্যাগ ব্যবহার করব তাহলে আউটফুট যেটা আমাকে দেখাবে 
যে লেখার আগে পরে আমি বোল্ডটেক ব্যবহার করছি সেই লেখাটা অনেক মোটা দেখাবে এই কোন লেখাকে মোটা দেখানোর জন্য আমাদের এই বোল্ডটেকটা ব্যবহৃত এরপরে আরেকটা আমরা ট্যাগ ব্যবহার করব সেই ট্যাগটা হচ্ছে ইটালিক আই ইটালিক এই ট্যাগটা আমরা সোজাই লিখব কিন্তু এটা লেখাকে বাঁকা করব ইটালিক মানে হচ্ছে ডান দিকে বাঁকা ডান দিকে একটু বাঁকা তো কোন লেখাকে যদি আমি ডান দিকে একটু বাঁকা করতে চাই ইটালিক স্টাইল করতে চাই সেক্ষেত্রে আমি এই ট্যাগটা ব্যবহার করব তো ইটালিক করার জন্য ইটালিক করার জন্য ইটালিক করার জন্য ব্যবহৃত হয় আমার এখানে জায়গা কম বিধে তো ইটালিক করার জন্য আমরা এই ট্যাগটা ব্যবহার করবো সাপোজ আমি বাংলাদেশকে বাংলাদেশের আগে পরে আমি ইটালিক ট্যাগটা ব্যবহার করব বি এন জি এল এ ডি এস বাংলাদেশ তো এটা শেষের ট্যাগ যেটা দিব সেটা হচ্ছে ইটালিক ট্যাগটা দিব তাহলে আমার আউটফুট কি দেখাবে আউটফুট যেটা আসবে সেটা হচ্ছে বাংলাদেশটি একটু বাঁকা হয়ে আসবে বি এ এন জি এল এ ডি এস বাংলাদেশ তাহলে এই লেখাটা সোজা এই লেখাটা একটু বাঁকা এটা তো হাতের লেখা কম্পিউটারে এটাকে বাঁকা করে দিবে কম্পিউটারে দ্যাট মিন্স নোট প্যাডের মধ্যে যদি এটা করা হয় কম্পিউটারে তো সেখানে আমাদের আউটফুট যেটা দেখাবে সেটা হচ্ছে বাঁকা করে এখন কিভাবে কম্পিউটারে করতে হবে সেটা আমি পরের একটা ক্লাসে দেখাব এরপরে হচ্ছে বোল্ড ইটালিক আরেকটা ট্যাগ আমি আজকে দেখাবো সেটা হচ্ছে আন্ডারলাইন আন্ডারলাইন ট্যাগটা আমি আজকে দেখাচ্ছি সেটা হচ্ছে আন্ডারলাইন কোনো লেখার নিচে দাগ দেওয়ার জন্য আন্ডারলাইন আন্ডার মানে নিচে লাইন মানে দাগ দেওয়া কোনো লেখার নিচে দাগ দেওয়ার জন্য এই ট্যাগটা ব্যবহৃত হয় তো আন্ডারলাইন করার জন্য ইউ এন ডি আর আন্ডার पार्थक्य তো বাংলাদেশের আউটফুট যেভাবে আসবে বাংলাদেশ আসবে বি এন জি এল এ ডি এস এস বাংলাদেশ এটা নিচে একটা দাগ হবে এই ট্যাগ গুলো যদি আমরা জানি এগুলারই ব্যবহার আমাদেরকে বডির ভিতরে করতে হবে এখন সাপোজ তোমরা ধরে নাও তোমাদের পরীক্ষার মধ্যে একটা প্রশ্ন আসলো প্রশ্নটা কেমন আমি একটা প্রশ্ন দিই সেটা হচ্ছে এরকম একটা বক্স দিল এরকম একটা বক্স দিল তোমাদের পরীক্ষাতে বক্স দিয়া এখানে কয়েকটা প্রতিষ্ঠানের নাম লিখলো যেমন লিখলো যে গুগল জি ডাবল ও জি এল ই গুগল তো দিয়ে গুগলের নিচে একটা দাগ দিল তারপরে লিখলো ফেসবুক এফ এ সি ই বি ডাবল ও কে তো ফেসবুক লেখাটাকে একটু মোটা করে দিল আমি বোর্ডে যতটুকু সম্ভব মোটা করছি बाका जतटुकु सम्भव बाका তো বলছে যে এটার জন্য এসটিএমএল কোড করো তো এটার জন্য এসটিএম পরীক্ষা খাতা বলে দিল যে এটাকে এক নাম্বার রোমান সংখ্যা একে উদ্দীপক করলো করে বললো যে উদ্দীপকটির জন্য এসটিএমএল কোড করো তো তুমি এসটিএমএল তো কোড করবা তো এসটিএমএল কোড করতে গেলে শুরুতে আমাদেরকে এগুলো লেখা লাগবে এই বডি পর্যন্ত লিখতে হবে এরপরে বডির পরে নিচের এগুলোও লিখতে হবে এটার জন্য যে মূল কাজটা সেটা কিন্তু বডির ভিতরে করতে হবে তা আমরা এখন মূল কাজটা করব তো মূল কাজ করতে গেলে আমাদেরকে যেটা লাগবে गुगल लिखब जी डबल गुगल फेसबुक लेखा बोल्ड आोल्ड कर 
আমরা বোল্ড এর জন্য এই ট্যাগটা ব্যবহৃত হয় তো আমরা বোল্ড ট্যাগটা লিখব বোল্ড লিখলাম ফেসবুক লিখলাম এফ এ সি ই বি ডাবল ও কে ফেসবুক তুমি এটাকে বোল্ড করা লাগবে না এটা অটোমেটিক কম্পিউটার এই ট্যাগেই তোমাকে বোল্ড করে দিবে তুমি নরমাল লেখাটা লিখবে এরপরে ইয়াহু একটু বাঁকা আছে বাঁকাটা আমি বুঝাইতে পারছি না বোর্ডে এটা যখন প্রশ্ন করবে প্রশ্নতে কম্পিউটারে প্রশ্নকর্তা বাঁকা করে দিবে তো তোমাকে ট্যাগ ওইভাবে করতে হবে তো বাঁকা লেখার জন্য আমাদেরকে ইটালিক ট্যাগটা ব্যবহৃত হয় তো আমি এখানে ইটালিক ট্যাগটা ব্যবহার করব ইয়াহু তা আমি এখানে সোজাই লিখবো ইয়াহু ট্যাগ এটাকে বাঁকা করবো এইচ ডাবল ও স্ল্যাশ ইটালিক তাহলে এই তিনটার আউটফুট আমাদেরকে এরকম আসবে কিন্তু আউটফুট অনেক সময় এরকম আসবে না কারণ তিনটা লেখা যে নিচে 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 আনানোর জন্য আমাদের নতুন আর একটা ট্যাগ দিতে হয় সেটা হচ্ছে ব্রেক ট্যাগ এটা আমি এখনো শিখাই নাই ব্রেক তারপরে ট্যাগ এই ট্যাগটা দিতে হবে ব্রেক ব্রেক মানে থামো মানে এই লাইনের পরে থামবে পরের লাইন না হলে এই তিনটা রেজাল্ট সামনাসামনি দেখাবে তো আমাদের এখানে তো নিচে নিচে আছে এই কারণে একটা লাইনের পরে ব্রেক এটা সামনে আর কিছু দেখা যাবে না নিচে দেখাইতে হবে তো এটার পরে আবার ব্রেক দিতে হবে বি আর ব্রেক ব্রেক দিয়ে এরপরে স্ল্যাশটা আমরা সাধারণত ডান পাশে দিই কিন্তু ব্রেকের ক্ষেত্রে স্ল্যাশ উল্টা হয় মানে আমরা সাধারণত বাম পাশে দিই ব্রেকের ক্ষেত্রে ডান পাশে দেওয়া লাগে দুইটা ব্রেক দিয়ে দিছি এটার পরে এটা হবে এটার পরে তো আর কিছু নাই তো এখানে ব্রেক না দিলেও চলবে দিলেও সমস্যা নাই তা আমাদের বডির কাজ শেষ এ কারণে স্ল্যাশ বডি বিও ডিওয়াই বডি আর স্ল্যাশ এস টি এম এল স্ল্যাশ এস টি এম এল শেষ এখন এই কোডিং এর জন্য আমি যে কোড করছি এটার রেজাল্টটা কম্পিউটারে এরকম দেখাবে একবারে হুব হুব এরকম একটা একটা বক্স আসবে বক্সের মধ্যে গুগল আসবে ফেসবুক আসবে ইয়াও আসবে ফেসবুকটা মোটা আসবে গুগলের নিচে দাগ আসবে তুমি কিন্তু এখানে দাগ দেখো না কিন্তু রেজাল্টে কম্পিউটারের মধ্যে দাগ আসবে আর তারপরে ইয়াহুরে তুমি এখানে সোজা করে লিখছো কিন্তু ইয়াহুটা বাঁকা আসবে কেন কারণ ট্যাগের কারণে ট্যাগের কারণে বাঁকা আসবে ট্যাগের কারণে মোকা মোটা আসবে ট্যাগের কারণে এটা নিচে আন্ডারলাইন আসবে এভাবে আমরা যদি সবগুলো ট্যাগ জানি তারপরে গিয়ে আমরা এস টি এম এল যেভাবে প্রশ্ন আসুক ইমেজ ইমেজ কিভাবে সেট আপ করতে হয় হাইপার লিঙ্ক কিভাবে করতে হয় কিভাবে টেবিল করতে হয় কলাম স্পেন করতে হয় রো স্পেন করতে হয় এগুলোর জন্য আলাদা আলাদা ট্যাগ আছে কিভাবে লেখাটা মাঝখানে নিতে হয় অ্যালাইন সেন্টার অ্যালাইন রাইট এগুলো আমরা শিখতে পারবো তো এগুলোর জন্য আমি পরবর্তীতে যদি সম্ভব হয় কোনো ভিডিওতে এগুলো নিয়ে আলোচনা করব তো আজকে আমাদের ক্লাসে পর্যন্ত আমাদের পি স্টিডিওটেরিয়ামের পক্ষ থেকে আমাদের পরবর্তীতে যে ভিডিওগুলো প্রকাশিত হবে সেগুলো হচ্ছে ইংলিশ সম্পর্কিত ইংরেজ এইচএসি এবং এসএসি লেভেলের ফার্স্ট পেপার এবং ইংলিশ সেকেন্ড পেপারের যে সমস্ত সমস্যাগুলো আছে ওগুলো সমাধান করা হবে এবং এইচএসি লেভেলের যে আইসিটির যে অধ্যায়গুলো আছে যেমন সংখ্যা পদ্ধতি এস টি এম সি প্রোগ্রাম ডাটাবেস ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম এইসব অধ্যায়ে যেসব সমস্যাগুলো আছে এগুলো সমাধান করা হবে পরবর্তী আমাদের ভিডিওগুলোতে তারপরে ম্যাথ যে এসি এস এসি এবং এইচ এসি লেভেলের যে সমস্যাগুলো আছে পরবর্তীতে ভিডিওগুলো এগুলোর উপর বানানো হবে আদার্স এডুকেশনাল বিষয়ে শুরুতে আমরা ভিডিওগুলো বানাবো স্পোকেন ইংলিশের উপর এবং বিখ্যাত বইসমূহ বইসমূহের উপর যে বইগুলো স্টুডেন্ট ছাত্রছাত্রীদের পড়াশোনার জন্য এবং ভবিষ্যৎ জীবন তৈরি করার জন্য গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে সেই সমস্ত বই নিয়ে পরবর্তীতে আমরা ভিডিও বানাবো তো আমাদের এই ভিডিওগুলা আপনারা দেখবেন এবং আমাদের আমাকে যদি পার্সোনালি যদি কোনো কিছু জিজ্ঞাসা করা থাকে বা কোনো কথা বলতে হয় আমার ইমেলে আপনারা নক করবেন ইমেলে আপনাদের ফোন নাম্বার দিয়ে নক করবেন তারপরে আমার আমাদের পক্ষ থেকে বা প্রতিষ্ঠানের পক্ষ থেকে আপনাদের সাথে যোগাযোগ করা হবে আর যে কোনো হেল্প যদি আপনাদের প্রয়োজন হয় সেটা আমাদেরকে জানাবেন এছাড়াও আমাদের ভিডিওতে সাপোজ দেখেন আমি আপনাদের জন্য কি উপকারটা করলাম সেটা হচ্ছে আপনারা যে বিষয়টা বুঝেন না জানেন না সেটা আমাদের ক্লাসের মাধ্যমে আপনাদেরকে জানানো হলো তা আপনারা কি করবেন আপনারা আপনাদের যেসব বন্ধু যেসব আত্মীয় স্বজন রিলেটিভ আছে তাদেরকে যারা পড়াশোনা করে তারা যে বিষয়গুলো বুঝে না আমাদের ভিডিওগুলো তাদেরকে দিয়ে দিবেন শেয়ার করবেন লাইক করবেন কমেন্টস করবেন যা যা করার দরকার সেগুলো করবেন আর পরবর্তীতে আপনাদের যদি কোনো ভিডিওর প্রয়োজন হয় সেটা আমাদের ডিসক্রিপশন বক্সের নিচে যেটা আছে ওইখানে কমেন্ট দিয়ে আপনারা জানাবেন তো আজকে পর্যন্ত